اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون امنت بالله معزز او محترم সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মহান দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যিনি আমাদেরকে বেশ কিছুদিন পরে আবারো দরসুল কোরআনে বসার তৌফিক ইনায়াত করেছেন এজন্য মহান রবের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আমাদের আলোচনা চলছিল বনি ইসরাইলদের ব্যাপারে বনি ইসরাইলদের বিভিন্ন ধরনের হটকারিতামূলক আচরণ আল্লাহর বিধানকে নিয়ে তাদের তুচ্ছতা ছিল এই জাতীয় বিষয়ে আলোচনা চলছিল সর্বশেষ আমরা বনি ইসরাইলদের কয়েকটা গ্রুপের ব্যাপারে আলোচনা করতেছিলাম আল্লাহ বলছেন যে অমিন হুম উম্মিউন আলামুন আল কিতাব ইল্লা আমানিয়া ওয়া ইনহুম ইল্লা ইয়াজুন্নুন এর উপর আমাদের আগে আলোচনা হয়ে গেছে যে বনি ইসরাইলদের ভিতর কিছু লোক এমন ছিল উম্মিউন যারা ছিল আনপড় তাদের ধর্মীয় কিতাব সম্পর্কে মৌলিক কিতাবাদি সম্পর্কে তাদের অতটা ধারণা ছিল না লামুন আল কিতাব তারা কিতাব জানতো না ইল্লা আমানিয়া তবে বড় বড় আশা করত তারা বড় বড় আশা ছিল তাদের আল্লাহর কাছে তাদের বড় আশা ছিল আর তারা কেবল ধারণারই অনুসরণ করত বেশি বেশি ধারণা করত অনুমান করত দিন অনুমান ভিত্তিক একটা দিন তারা পালন করত নিজেদের কল্পনা প্রসূত একটা মতবাদ তারা আবিষ্কার করে তার উপর তারা চলত এরপরে আল্লাহ বলছেন ধ্বংস তাদের জন্য এটা বনি ইসরাইলের আর একটা গ্রুপ একটা গ্রুপ থেকে গেল যারা ছিল আনপড় আপনি সমাজে লক্ষ্য করে দেখুন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যেটা বলেছেন যে এ উম্মাত প্রত্যেকটা পদে পদে তাদের পূর্ববতীদের অনুসরণ করবে বিঘাতে বিঘাতে প্রত্যেকটা হাতে হাতে তার এই উম্মাত কি করবে এই উম্মাত পূর্ববতীদের এই উম্মাত পূর্ববতীদের অনুসরণ করবে আল্লাহ যে কথাটা বলেছেন আপনি যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে এই উম্মাতের ভিতরে ঠিক অনেকগুলো শ্রেণী রয়েছে একটা শ্রেণী রয়েছে যারা আনপড় তারা পড়তে পারে না কিতাবাদী সম্পর্কে তাদের অতটা ধারণা নাই কিন্তু দেখবেন যে তারা বড় বড় ধারণা করে বসে থাকে বিশাল বিশাল ধারণা করে তারা বসে থাকে আল্লাহর অনুগ্রহে হ্যাঁ আল্লাহ নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন ঠিক আছে আল্লাহ নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন এটা অস্বীকার করছি না কিন্তু বিষয় হলো যে আপনি মানে নিরাশ হচ্ছেন না কিন্তু এদিকে আমলও করছেন না কিন্তু ওই আল্লাহর রহমত আল্লাহর করুণার প্রতি আপনার বড় বড় আশা করে আপনি বসে আছেন শুধু রহমতের প্রতি আপনি কেন তাকালেন আল্লাহ কাহার শাস্তি জানে কঠোর এই বিষয়গুলো তো লক্ষ্য করা দরকার ছিল এই বিষয়গুলো তো ভাবার দরকার ছিল আল্লাহ যে শুধু রহমান আল্লাহ যে শুধু রহিম বিষয়টা তো এমন নন আল্লাহ তো আরো কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে তিনি কাহার তিনি আজিজ তিনি প্রকৌশালী তো এই সিফাত গুলো তো দেখা দরকার ছিল কিন্তু তারা দেখবে না তারা ওই কোরআনের ওই সামান্য যা কিছু শুনেছে তোমরা আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশ হও না আমল করি আর না করি আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশ হচ্ছে না নামাজ পড়ি আর না পড়ি ইমান তো ঠিক আছে দেখবেন এমন অনেক লোক রয়েছে এমন কথা বলে নামাজ পড়ি না তাতে কি হয়েছে ইমান ঠিক আছে কি করে ঠিক থাকে ইমান ইমান শুধু যে মুখে দাবি করলাম এটাই কি ইমান 
নাকি ইমান তিন জিনিসের বাস্তবায়নের নাম হচ্ছে ইমান এক আপনার মুখের শিকারোক্তি থাকতে হবে অন্তরের বিশ্বাস থাকতে হবে অঙ্গ পতঙ্গের মাধ্যমে আমলের বাস্তবায়ন থাকতে হবে এর নাম হচ্ছে এই তিন জিনিসের সমন্বয় যখন হচ্ছে তখন সেটাকে কি বলছে তখন সেটাকে ইমান বলছে তা আপনি এদিকে আমল করছেন না ওদিকে আপনি বড় বড় ধারণা করে বসে থাকতেছেন এটা এই আশা করতে আল্লাহ বলেননি এটা আশার নামে দুরাশা এরপরে আল্লাহ একটা গ্রুপের ব্যাপারে বলছেন যে এই উম্মতের ভিতর আলেম রয়েছে ঠিক পূর্ববর্তী উম্মতদের ভিতরও কি ছিল আলেম ছিল তো সেই সকল আলেমদের ব্যাপারে আল্লাহ আলোচনা করছেন যে ফাওয়াইরুল কিতাবিম ধ্বংস তাদের জন্য দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা এক তবু উনাল কিতাব বিআইদিহিম নিজ হাতে কিতাব রচনা করে যারা কি করে নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এরপরে তারা বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এদিকে কিতাব রচনা করলো তারা নিজ হাতে এরপরে সেটা আল্লাহর নামে চালিয়ে দিচ্ছে উদ্দেশ্য এরা তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করবে দুনিয়ার স্বার্থ তারা এর দ্বারা গ্রহণ করবে তাহলে তুচ্ছ মূল্য নিলাম না বিরাট মূল্য নিলাম সমস্যা আছে কোনো তুচ্ছ মূল্য নিলাম না বড় অঙ্কের একটা টাকা নিলাম আল্লাহর কিতাবকে পরিবর্তন করে বড় অঙ্কের টাকা নিলাম আল্লাহ তো বলছেন তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে সামান কালিল আমরা কালিল নিলাম না আমরা কাসিন নিলাম বেশি নিলাম কালিল মানে কম তাহলে আমরা কাসিন নিলাম আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করব এর মোকাবেলায় কি করব আমরা বড় অঙ্কের টাকা নেব বড় অঙ্কের দুনিয়াবি স্বার্থ গ্রহণ করব কি ঠিক আছে না কারণ কি কারণ হলো দুনিয়া এবং দুনিয়ার ভিতর যা কিছু রয়েছে সব কিছু আল্লাহর কাছে কালিল সবই আল্লাহর কাছে স্বল্প মূল্য আপনি দুনিয়া এবং দুনিয়ার ভিতর যা কিছু রয়েছে সব কিছু একদিকে আর আল্লাহর একটা বিধান একদিকে আপনাকে আল্লাহর বিধানটাকেই প্রাধান্য দিতে হবে কিন্তু ওরা কি করেছে নিজ হাতে কিতাব রচনা করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিয়েছে আমাদের সমাজে আপনি তাকান এই চরিত্র এখনো রয়েছে কারণ আল্লাহ রসুলাম বলেছেন এই উম্মত পদে পদে পূর্ববতীদের অনুসরণ করবে তাহলে সাধারণ শ্রেণী সেই উম্মতের সাধারণ শ্রেণীর অনুসরণ করছে উম্মতের আলেম যারা ওই উম্মতের আলেমদের অনুসরণ করছে আলহামদুলিল্লাহ হক্কানে ওলামা ইকরাম রয়েছেন যারা কখনোই টাকার কাছে বিক্রি হন না যারা কখনোই আল্লাহর বিধানকে গোপন করেন না দুনিয়ার কোনো স্বার্থে নিজের পেট ভরার জন্য অথবা নিজের পিঠ বাঁচানোর জন্য কোনোটার জন্যই তারা কখনো আল্লাহর বিধানকে গোপন করেন না বরং মানুষের সামনে আল্লাহর উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যে একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার উপর যে মানুষের সামনে আল্লাহর বিধানগুলোকে খুলে খুলে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে হবে সে সকল আওরামা ইকরাম সে কাজগুলো করে যাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ তাদের সংখ্যাও সমাজে কম নয় তারা দুনিয়াবি কোনো স্বার্থের দিকে তাকাচ্ছেন না কোন কথার কারণে আমার জেল হবে কোন কথার কারণে আমার উপর জুলুম চলে আসবে এর কোনোটার পরোয়া তারা করছেন না তারা কেবলই আল্লাহর আনুগত্য করতে চাচ্ছেন তারা কেবলই আল্লাহর দাসত্ব করতে চাচ্ছেন এবং আল্লাহর দাসত্বের সামনে যখন বাতিল প্রতিবন্ধক হচ্ছে সেই বাতিলের পরোয়া তারা করছেন না এমন আলেমের সংখ্যাও আলহামদুলিল্লাহ কম নয় বিশেষ করে বর্তমান সময়ে আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ এমন অনেক আলেম রয়েছে সমাজে যারা মানুষের সামনে স্পষ্টভাবে হকের কথা তুলে ধরছে এবং জাতিয়াস তাদের দ্বারা উপকৃত হচ্ছে আরে আলিম তো সেটাই যার দ্বারা আলেম নিজে উপকৃত হবে নিজে আমল করবে যে আলিমের উপর এবং জনসাধারণ যার থেকে উপকৃত হবে সেই তো আইল সেই তো আলমে না ফে অন্যথায় যে আলম সমাজে রয়েছে সেই আলিমকে আলমে না ফে বলা যায় না সেই আলিম বরং আমাদের জন্য ক্ষতি বয়ে নিয়ে আসছে এজন্য এজন্য আল্লাহ রসুল যেমন দোয়া করতেন আমাদেরও কি করতে হবে 
আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে আল্লাহ ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফিআ হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে ইলমে নাফিআ কামনা করছি উপকারে ইলম আপনার কাছে আমি কামনা করছি প্রত্যেক নামাজের পরে আল্লাহ রাসূল এই দোয়া শিখিয়েছেন না আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফিআ ওয়া রিজকান তাইয়িবা ওয়া আমালান মুতাকাব্বালা এই দোয়া আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন আমরা পড়ি এটা জানি হতো না জানি হতো না এদিকে নামাজের পরে যদি ইমাম সাহেব যদি ফকুবাজি একটা মুনাজাত না করে তাহলে এই ইমামরে কেটাতে হবে এই ইমামরে মসজিদ থেকে তাড়াতে হবে ফকুবাজি না কয় সেকেন্ড হ্যাঁ কয় সেকেন্ড আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলম মির রহমতি কায়া রহম এই তো হ্যাঁ এই পাঁচ সেকেন্ড দশ সেকেন্ডের এই ফকুবাদি মুনাদাত এর জন্য কতগুলো আল্লাহ রসুলের সুন্নাত মাথায় মারা গেল আল্লাহ রসুল নামাদের পরে আল্লাহ আকবর আস্তফরুল্লাহ আস্তফরুল্লাহ এগুলো পড়তেন জানেও না জানেও না মসজিদের ইমামের কাছে যে আপনি জিজ্ঞাসা করেন যে দোয়াগুলো একটু আপনি একটু বলে শোনান ওই বড় জোর দু একটা দোয়া জানবে ওই দেখেন অনেকেই রয়েছে হাত উঠানোর পরে কি বলে নিজেদের পক্ষ থেকে বাড়িয়েছে হাদিসে আসছে এবার বাড়িয়েছে কি নিজের পক্ষ থেকে ভিতরে আবার ঢুকাই দেওয়া হলো বুঝছেন বিষয়টা তো এই জন্য রসুলের সুন্নাহটাকে কি করতে হবে রসুল যেভাবে সাহাবাদেরকে শিখিয়েছেন সেই স্থানে রেখেই আমাদের কি করতে হবে আমল করতে হবে রসুলের প্রত্যেকটা সুন্নাকে সাহাবা ইকরাম কিভাবে বুঝেছেন আমি চোদ্দশো বছর পরে এসে একটা বুঝ বুঝব আমার বুঝটা সঠিক নাও হতে পারে দেখতে হবে সাহাবা ইকরাম কি বুঝেছেন কারণ আমি তো চোদ্দশো বছর পরে এসে এটা বুঝতে পারি যে জিকির করার সময় লাফালাফি করতে হবে ওই যে একটা হাদিস রয়েছে যে তোমরা এমনভাবে জিকির করো যে লোকে তোমাকে দেখে পাগল বলবে এখন এর থেকে আমার বুজ কি হয়েছে চোদ্দশো বছর পরের বুজ রিকিরের সময় লাফালাফি করতে হবে বাসবে ঠেলে উঠতে হবে বাসবে ঠেলে উঠতে হবে আমি কারোর বিরুদ্ধে বলতে চাই না কিন্তু আমার কথা হলো বাস্তবতা তো স্বীকার করতেই হবে আমাকে বাস্তবতাটা তো স্বীকার করতে হবে তো আল্লাহ রসুল যদি এ কথা এমনি হাদিসটা দুর্বল পৃথিবীর সমস্ত আলেমদের কাছে এ হাদিস দুর্বল এ হাদিস সহি না তারপরও বলবে যে দুর্বল হাদিস আমল যোগ্য আচ্ছা মেনে নিলাম কিছু সময়ের জন্য কিন্তু এই কথাটা কি রসুল চোদ্দশো বছর পরে এসে আমাদের সামনে বলে গেলেন নাকি সাহাবাদের সামনে বলেছিলেন সাহাবাদের সামনে বলেছিলেন আর রসুলের এমন কোন সুন্না কি কেউ দেখাতে পারবে যে কোনো সাহাবি আমল করেন নি সেই সুন্নার উপর কেউ দেখাতে পারবে যে কোনো না কোনো সাহাবি এর উপর কোন সাহাবি এর উপর আমল করেননি রসুল একটা কথা বলেছেন কিন্তু কোন সাহাবি এর উপর আমল করেননি আমরা কেবল আমল করতেছি কোনো সুন্নাত দেখানো যাবে কোন সুন্নাত রসুলের কোনো আদেশ এমনটা দেখানো যাবে না তাহলে সাহাবাই ক্রাম আমল করেছেন এখন আপনার আমার দেখার বিষয় হলো এই হাদিস যে তোমরা এমন ভাবে জিকির করো লোকে তোমাকে পাগল বলবে এই হাদিসের উপর সাহাবাই ক্রাম কি করে আমল করেছেন আপনি কোন একজন সাহাবাই ক্রামকে কি দেখাতে পারবেন যে সাহাবাই ক্রাম ইবাদতের সময় এমন হয়ে গেছেন জিকির করার সময় এমন লাফালাফি শুরু করেছেন দেখাতে পারবেন গোটা ইতিহাস খোলার পরে গোটা হাদিস ভান্ডার খোলার পরে আপনি একটা দিনও কি দেখাতে পারবেন বলবেন জান্নাতের ভয়ে মানে জাহান নামের ভয়ে জান্নাতের স্মরণে এমনটা হচ্ছে কেন সাহাবাই ক্রামদের ভিতরে এই বিষয়টা ছিল না বলবেন যে পীর সাহেবের বয়ানের তাসির এত বয়ানের প্রতিক্রিয়া এত বেশি যার কারণে লাফালাফি করতেছে আল্লাহ রসুলের বয়ানের কি কোনো তাসির ছিল না নাকি আল্লাহ রসুল বয়ান করতেন না সাহাবাদের সামনে কোথায় যাবেন আপনি সুন্নাহ ছেড়ে কোথায় যাবেন আপনি যেখানেই সুন্নাহ থেকে বের হয়ে যাবেন সেখানেই একটা নতুন বেদাতের জন্ম হবে 
কারণ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তো সুন্না রয়েছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে রসুলের সুন্না রয়েছে তাহলে আপনি যেখানেই নতুন করে একটা বেদা আর ঢুকাতে চাবেন সেখানে ওই পরিমাণ সুন্নাত আপনাকে আগে সরাতে হবে ওই পরিমাণ সুন্নাত কি করতে হবে ওই পরিমাণ সুন্নাত সরাতে হবে কিন্তু এগুলো হচ্ছে আলেমদের নাকের ডোগায় এগুলো হচ্ছে আলেমদের আলেমদের নাকের ডোগায় কখনো কখনো আলহামদুলিল্লাহ কোনো কোনো আলেম স্বেচ্ছার হচ্ছেন এ ব্যাপারে কথা বলছেন এরপর আরো একটা বিষয় আপনারা লক্ষ্য করবেন লাফালাফিটা মূলত কোথায় হয় মনে করেন একটা বিশাল মাঠ লাফালাফিটা হয় কিন্তু কেবল পিস সাহেবের সামনে স্টেজের সামনে অন্য কোথাও কিন্তু লাফালাফি হয় না আপনারা লক্ষ্য করেছেন কিনা এটা আমি জানি না লাফালাফিটা হয় শুধুমাত্র ওইখানে অন্য কোথাও হয় না কেন বয়ান তো সব জায়গায় চলতেছে বয়ানের আওয়াজ তো সর্বত্র পৌঁছে যাচ্ছে গোটা মাঠ ব্যাপী বয়ানের আওয়াজ পৌঁছে যাচ্ছে সেখানে তো লাফালাফি হচ্ছে না সমস্ত লাফালাফি ওই এক জায়গা হয় কেন ওই স্টেজের সামনে হয় কেন লাফালাফি করার জন্য থেকে সামনে চলে আসে ভাই এগুলো হাসাহাসির বিষয়ও নাই আমরা হাসাহাসির জন্য বলছি না কিন্তু ইসলামটাকে আমরা কোন পর্যায়ে নিয়ে গেছি ইসলামটাকে আজ কিভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপন করছি এটা দেখার বিষয় আর অপর দিকে আপনারা একটা ভিডিও দেখবেন যে উজানির পিস সাহেব বয়ান করতেছে ইউটিউবে আপনারা খুললে পাবেন পিস সাহেব বয়ান করতেছে তার একজন ভক্ত মরি ছে স্টেজের উপর লাভ দিয়ে ঠেলে উঠেছে উঠে বলছে কের জিকির এখানে তো খুদাই বয়ে রয়েছে পিস সাহেব তার দিকে তাকায় হেসে দিল একটা বারও কোনো কথা বলল না আর কোনো কথা বলল না তার দিক তাকায় একটু হেসে দিল আশপাশের লোকজন যখন তাকে গালমন্দ করতেছে তখন পিসে বরং তাদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়েছে স্টেজের উপর ভিডিও রয়েছে এদেরকে বড় বড় ইসে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে এদেরকে বড় বড় মঞ্চে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে আর এমনটা করে যাচ্ছে মানুষের সামনে ইসলামটাকে কোন পর্যায়ে নিয়ে আমার কথা হলো আল্লাহর রসুলের কথায় কি কোনো দাসে ছিল না আল্লাহর রসুলের কথায় কি কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না जहान नाम बेपारे मन बस सतर्क हो गई जहान नाम के सहबा थे बस भय कर पार्ब सारा जीवन बसे सारा जीवन बस चेष्टा कर সাহাবা ইকরাম আল্লাহর পক্ষ থেকে বাসাই কিরিত তারা এই উন্মতের মধ্য থেকে আল্লাহ তার সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহামের সহবাদ দেওয়ার জন্য এই উম্মতের মধ্য থেকে বাসাই করে করে নিয়েছেন তাদেরকে যেই বাসায়ের ভিতর আমি বাদ পড়েছে আমার বাপ বাদ পড়েছে আমার মা বাদ পড়েছে আমার চোদ্দ গুষ্টি বাদ পড়েছে যেই বাসায়ের ভিতর থেকে আর তারা আল্লাহ তাদেরকে নির্বাচন করেছেন আজ আল্লাহর ভয় তাদের ভিতর জাগ্রত হয়নি সমস্ত ভয় আমার ভিতর জাগ্রত হয়েছে আল্লাহর ভয়ে তারা ভীত বেহবল হয়নি আমি আজ আল্লাহর ভয়ে এমনটা করছি মনে হচ্ছে যেহেতু ওইটা সম্ভব না তাদের থেকে নিজের ভিতর আল্লাহর ভয় বেশি ঢোকানো সম্ভব না সুতরাং বুঝতে হবে যে আমরা সন্ন্যা থেকে কি করেছি সরে গেছি সন্ন্যা থেকে আমরা সন্ন্যা থেকে আমরা সরে গেছি আর এটা হচ্ছে আলেমদের নাকের ডোগায় কয়জন আলেমের বিরুদ্ধে কথা বলছে ওনরা কি বুঝছেন না হ্যাঁ কেন বলছেন না আমার সমস্যা হচ্ছে আমি এই গোপনীয় কথাগুলো বলে দিই এটা হচ্ছে আমার একটা বড় সমস্যা এটা হচ্ছে আমার একটা বড় সমস্যা কিন্তু আল্লাহর জন্য বলি আপনারা যাতে সতর্ক হন সমস্যা হচ্ছে যিনি বলবেন যিনি বলবেন যার বলার মতো প্ল্যাটফর্ম রয়েছে উনি চান না যে ওনার ওই প্ল্যাটফর্মটা নষ্ট হোক কারণ ওই সামনে যারা আছে তারা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর প্রত্যেকটা মসজিদে তাদের লোক রয়েছে মসজিদ কমিটির ভিতর তাদের লোক রয়েছে যখনই কথা বলা হবে হয়তো তার চাকরির উপর হুমকি চলে আসবে আমি কথা বলেছিলাম আমি এখানে আসার পরে অনেক কথা বলেছি আমারও তো চাকরি কি করতে হয়েছে 
খোয়াতে হয়েছে না আমি বলেছি না আমি মাদ্রাসের সাথে চাকরি করতাম সেই চাকরি আমাকে খোয়াতে হয়েছে সেখান থেকে আমাকে ছাড়তে হয়েছে কিসের জন্য এই শিক্ষক থাকলে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আপনাদের মাদ্রাসায় দেব না কারণ কি কারণ উনি অমুক দল বিরোধী উনি অমুক দল বিরোধী নাম নিলাম না কারণ তাদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত শত্রুতা নাই ব্যক্তিগত কোনো শত্রুতা নাই এই জন্য যা কিছু বলি আল্লাহর জন্য বলি যদি ভুল হয় আমি কথাগুলো ভিডিও হচ্ছে যদি ভুল হয় সকলের কাছে যে কোনো সময় আমার ই থাকবে যে আমার ভুলটা কোরআন এবং সোনার আলোকে ধরিয়ে দেন ইনশাল্লাহ সংশোধন হয়ে যাব কিন্তু হোম কি ধোম কি এইগুলোর ভয় দেখাবেন না এইগুলোর ভয় দেখাবেন না ওতে এখন আর বর্তমান কিছুই গরম হচ্ছে না ওতে এখন আর কিছুই হচ্ছে না ওর থেকে আপনি কোরআন এবং সোনা নিয়ে চলে আসেন হোমকি ধমকি কিচ্ছু লাগবে না এমনিতে আমি ইনশাল্লাহ যে কোনো সময় কোরআন এবং সন্ন্যার সামনে আত্মসমর্পণ করার জন্য প্রস্তুত আমার ভুল আমি যত লোকের সামনে বলছি তার থেকেও বেশি লোককে জড়ো করে আমি আমার ভুল স্বীকার করব ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আমার ভুল স্বীকার করব আমি যে কোনো সময় প্রস্তুত আলহামদুলিল্লাহ যে কোনো সময় প্রস্তুত তো যাই হোক আল্লাহ বলছেন যে তারা এই দেখেন এই বিধানগুলো এই কথাগুলো এরা কিন্তু আল্লাহর নামে চালিয়ে দিচ্ছে ইসলামের বিধান নামেই কিন্তু চালিয়ে দিচ্ছে তো এটাও তো ঠিক ওইটারই নামান্তর যারা নিজেদের পক্ষ থেকে কিতাব রচনা করে এরপরে বলেছে কি হাজা মিন আইনদিল্লা হাজা মিন আইনদিল্লা উদ্দেশ্য লিয়াস তার তামানিরা ভক্তবৃন্দের মুরিদদের টাকা হাদিয়া তো এটা তো আর কম না কারণ আমরা গিয়েছি আমরা না যে আমরা না জেনে কত কোনো কথা বলছি না আমরা না জেনে কোনো কথা বলছি না আমরা প্রত্যেকটা ময়দানে আমি ব্যক্তিগতভাবে বলছি প্রত্যেকটা ময়দানে যাওয়া আছে প্রত্যেকটা ময়দানে যাওয়া আছে সেখানকার হাকিকত সব কিছুই দেখা আছে দেখার পরেই বলতেছি আমি কথাগুলো তো ভক্তবৃন্দের হাদিয়া কম না তারা এই ভক্তবৃন্দ হারানোর ভয় করে ভক্তবৃন্দ হারানোর ভয় করে এই কথাগুলো তাদের সামনে যাচ্ছে না বিষয়টা তা না আজ পর্যন্ত কবে তারা কোরআন এবং সুন্নার আলোকে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছে আমরা বলেছি ইল্লাল্লাহ জেকের করা যাবে না আল্লাহ রসুল করেননি সাহাবা ইকরাম করেননি তাবেন করেননি চারু মাজাহাবের কোনো ইমাম করেননি কোনো মুহাদ্দিস করেননি কোনো মুফাসির করেননি আমরা চ্যালেঞ্জ করেছি দেখেন একটা দুর্বল হাদিস দেখান আরে কোন কিতাবে আসছে একটা জাল হাদিস দেখান যেটা কোন কিতাবে আসছে সেই যুগের লিখিত কোন কিতাবে যেমন ইবনে মাজার ভিতরে জাল হাদিস আছে ইবনে মাজার সিয়াসি তার একটা কিতাব কিন্তু তার ভিতরেও জাল হাদিস রয়েছে তেইশটার মতো জাল হাদিস রয়েছে তো এরকম কোন একটা কিতাবে আসছে কিন্তু জাল এও দেখান পারলে যে আল্লাহ রসুল সাহাবা ইকরাম কোন একদিন ইল্লা লাজিকির করেছে আজ পিস সাহেবরা এই সবক দিচ্ছে না পিস সাহেবরা এই সবক দিচ্ছে না দেখেন সকালবেলা মসজিদ ফেটে যাচ্ছে এই আওয়াজে ইল্লাল্লাহ জিকিরের আওয়াজে আরো একজন আলেমের বই পড়তেছিলাম উনি বলতেছেন যেই বাক্য একবার বললে মানুষের ইমান চলে যায় যেই বাক্য একবার বললে মানুষের ইমান চলে যায় সেই বাক্য যদি পাঁচশো বার সবক দেওয়া হয় তার ইমান যাবে কয়েকবার ইল্লাল্লাহ মানে কি আল্লাহ ছাড়া ইল্লাল্লাহ মানে আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া মানে আল্লাহ ছাড়া থাকে কি গাইরুল্লাহ থাকে আল্লাহ ছাড়া কি থাকে আল্লাহ ছাড়া থাকে কি গাইরুল্লাহ থাকে আর কিছু থাকে না আল্লাহ ব্যতীত আল্লাহ ব্যতীত কি গাইরুল্লাহ লা ইলাহা যদি কেউ জিকির করে লা ইলাহা যদি কেউ জিকির করে হবে লা ইলাহা কোন ইলাহ নাই ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া এই দুইটা বাক্য যখন আলাদা আলাদা উচ্চারণ করা হবে তার কোনো অর্থ হবে তার কোনো পূর্ণাঙ্গ অর্থ হবে যখন দুইটা এক করা হবে তখন একটা অর্থ হবে কারণ উভয়টাই উভয়টাই না বোধ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কিন্তু যখন ওটাকে কি করা হচ্ছে এক করা হচ্ছে একসঙ্গে বলা হচ্ছে তখনই একটা অর্থ দেওয়া হচ্ছে লা ইলাহা ইল কোনো ইলাহ নাই আল্লাহ ছাড়া তার মানে একমাত্র ইলাহ কে আল্লাহ এজন্য আল্লাহ রসুল পূর্ণাঙ্গ লা ইলাহা ইল্লাহ এটা বলতে বলেছেন 
আর সাহাবা ইকরাম এমনটাই বলেছেন এভাবে আপনি দেখেন নিজেদের জন্য শরিয়াত নির্ধারণ করে নিয়েছে এটাও তো ইবাদত না এটাও শরিয়াতের অন্তর্ভুক্ত না এটাও তাদের শরিয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এটা তাদের মানুষদেরকে তারা সবক দিচ্ছে মানুষদেরকে তারা জিকির হিসেবে নির্ধারণ করে দিচ্ছে এগুলো তারা করছে মসজিদে মসজিদে দেখবেন শুধু আল্লাহ 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 এই জিকির চলতেছে চলতেছে না শুধু আল্লাহ আল্লাহ হে আল্লাহ হে আল্লাহ আল্লাহ মানে তো হে আল্লাহ আল্লাহকে ডাকা হচ্ছে আল্লাহকে আপনার প্রত্যেকটা ডাকে আল্লাহ সারা দিচ্ছেন না তো এরপরে আল্লাহকে আল্লাহকে যখন ডাকা হয় তারপরে কি আল্লাহ কাছে তো কিছু চাইতে হয় আপনি কি চাচ্ছেন আপনি কি চাচ্ছেন আপনি শুধু হে আল্লাহ হে আল্লাহ আপনি শুধু এ কথাটুকুই বলছেন আপনি শুধু এ কথাটুকুই বলছেন দেখেন রসুল কিন্তু এই জিকির করতে রসুলের জিকির গুলো দেখেন পূর্ণাঙ্গ অর্থ বোধক আল্লাহ আকবর আল্লাহ সবচেয়ে বড় আল্লাহর প্রশংসা বোঝাচ্ছে সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর আল্লাহ পবিত্র কত সুন্দর অর্থবোধক প্রত্যেকটা বাক্য সম্পূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ অর্থবোধক বাক্য এগুলো রসুলের শেখানো কিন্তু এই অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ অর্থ এমন কোন জিকির আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম কখনো শেখাননি এবং সাহাবা ইকরামরাও কখনো এদিকির করেননি আমরা চ্যালেঞ্জ করেছি বারবার চ্যালেঞ্জ করেছি দেখান একটা কথা তাদের থেকে এর জবে পাই সেটা কি সেটা হলো ইল্লাল্লাহ এটা তো কোরআনেরই একটা শব্দ ইল্লাল্লাহ ওই ইল্লাল্লাহ দিন আমান ওরা বলে দেয় ইল্লাল্লাহ এটা তো কোরআনেরই একটা শব্দ তো কোরআনের প্রত্যেকটা হরফের বিনিময়ে কত করে নেকি দশটা করে নেকি কোরআনের প্রত্যেকটা হরফের বিনিময়ে দশটা করে নেকি তাহলে ইল্লাল্লাহর ভিতর কতগুলো হরফ রয়েছে এই সবগুলো কেন হবে না চিন্তা করতে পারছেন তাহলে আমরা যে বলি ইবাদতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হল আল্লাহ রসুলের তরিকার অনুসরণ করতে হবে তো রসুল কি এটাকে কখনো এই বুঝ বুঝে তুমি যেভাবে বুঝতেছো যে ইল্লাল্লাহ কোরআনেরই একটা শব্দ এই বুঝটা কি রসুলের ছিল না এই বুঝটা বুঝে আল্লাহর রসুল কি কোনোদিন এটা করেছেন আরো আসা আচ্ছা ফিরাউন এটা কি কোরআনের শব্দ না ফিরাউন তো কোরআনের শব্দ হামান করুন এ সব তো কোরআনে রয়েছে ইবলিস কোরআনের শব্দ না তো এগুলো তারা দেখির করা সমস্যা কি কোরআনের শব্দ তো এগুলো তো কোরআনের শব্দ এগুলো কোরআনের শব্দ না আচ্ছা এগুলো যদি পড়া হয় দশটা করে নাকি হবে কি হবে না যখন কোরআন তিলাওয়াত করতেছেন তখন পড়লে নাকি হবে কি হবে না অবশ্যই নাকি হবে পৃথিবীর কোনো আলেম বলবে যে এটা পড়লে নাকি হবে না ইবলিসের নাম নিলে কোরআন পড়ার সময় ইবলিসের নাম উচ্চারণ করলে নাকি হবে না কেউ বলবে কেউ বলবে না তো ওটা তো আমরাও বলতেছি তা আপনি এই নামগুলো মাঝে মধ্যে জিকিরের ভিতর রাখেন সমস্যা কি দেখেন কোরআনের শব্দ হলেই কি সেটা জিকির বানাতে হবে নাকি আল্লাহ রসুল যে সমস্ত বাক্য জিকিরের জন্য নির্ধারণ করেছেন সেই সমস্ত বাক্য দ্বারাই আমাকে কি করতে হবে জিকির করতে হবে নিজের পক্ষ থেকে কোনো বাক্য নির্ধারণ করা যাবে না কতবার জিকির করব কোন জিকিরটা কত সংখ্যকবার করব এই সংখ্যাটা কার পক্ষ থেকে আসতে হবে আল্লাহ রসুলের পক্ষ থেকে আসতে হবে আর যে ক্ষেত্রে সংখ্যা দেয়া নাই সেক্ষেত্রে আমার সাধ্য মতো সেক্ষেত্রে আমার সাধ্য মতো আমার গণনারও প্রয়োজন নাই আমার গণনারও প্রয়োজন যার জন্য করতেছি তিনি কি করে রাখবেন গণনা করবেন আমি একটা উদাহরণ দিয়ে থাকি মনে করেন আপনি দেন বর্তমান টিপ মেশিং বের হয়েছে আপনি একবার লা ইলাহা ইল্লাহ বললেন কিন্তু টিপতে মনে নাই এখন আপনি হিসাব অনুযায়ী এক হাজার বার আপনি লা ইলাহা ইল্লাহ পড়েছেন আপনার হিসাব অনুযায়ী কিন্তু একটা বার মনে ছিল না টিপতে সেই হিসাবে মোট আসলে কতবার হয়েছে এক হাজার একবার এখন আপনি কতবারের সব পাবেন আপনার হিসাব তো এক হাজার বার আপনি আল্লাহ আপনাকে কতবারের সব দেবেন কেন কারণ আল্লাহ তো এটা হিসাব করে রাখছেন আল্লাহ আল্লাহর কি ভুল হচ্ছে হ্যাঁ 
তো আল্লাহ তো হিসাব করে রাখছে তো যার জন্য করছেন তিনি তো হিসাব করে রাখছেন আপনার কষ্ট করার দরকার হ্যাঁ যেখানে আল্লাহ রসুল সংখ্যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন ফরজ নামাদের পরে তেত্রিশ বার সুবাহ আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ চৌত্রিশ বার আল্লাহ আকবর অথবা তেত্রিশ বার আল্লাহ আকবর বলে এরপরে একবার তো এই যে এখানে সংখ্যা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এর জন্য আপনার হাতই যথেষ্ট এর জন্য আপনার হাতই যথেষ্ট এভাবে করে দেওয়া হয়েছে কিসের জন্য গণনার জন্য দেখবেন কোরআন এবং সুন্নাই বর্ণিত যে দোয়াগুলো রয়েছে এবং যে সংখ্যাগুলো বলা হয়েছে বেশিরভাগ সংখ্যাগুলোই হাত দ্বারা গণনা করা সম্ভব এর জন্য অন্য কিছু প্রয়োজন হয় না এই হাত আমার আপনার জন্য সাক্ষী দিবে আল্লাহ রসুল বলেছেন জিকির করতে আদেশ করে এবং সাথে সাথে বলেছেন ও আকিদ নাবিল আনা আমিল তুমি আঙুল দ্বারা গণনা করো তুমি কি করো আঙুল দ্বারা গণনা করো আঙুল দ্বারা গণনা করতে আল্লাহ রসুল নিজে বলেছেন এছাড়া আমরা কোরআনে পাচ্ছি যে এই হাত সাক্ষী দিবে এগুলো সাক্ষী দিবে এই জন্য উত্তম হল হ্যাঁ দুর্বল হাদিসের মাধ্যমে এটা পাওয়া যায় যে বিভিন্ন দানা দ্বারা জিকির করা হয়েছে কিন্তু সেই হাদিসগুলো দুর্বল এর বিপরীতে সই হাদিস সে আল্লাহ রসুল বলতেছেন ওয়াকিদ নাবিল আনা আমিল আঙুল দ্বারা গণনা করো তাহলে যখন দুর্বল হাদিসের মোকাবেলায় সই হাদিস চলে আসে তখন ওই দুর্বলটা দুর্বল থাকে না মুনকার হয়ে যায় ওই হাদিসটার আমল যোগ্য থাকে না দুর্বল হাদিসের বিপরীতে যখন কি চলে আসে সই হাদিস চলে আসে দুর্বল হাদিস একটা কথা বলছে তার বিপরীত কথা বলছে সই হাদিস তখন ওই দুর্বলটার আমল যোগ্য থাকে না তো এজন্য যে হাদিসের মাধ্যমে দেখবেন কিছু হাদিসের মাধ্যমে এই আল্লাহ রস আল্লাহ নবীর এক স্ত্রী তিনি খেজুরের বিচি অথবা পাথর কুচি দ্বারা তিনি কি করতেছিলেন জিকির করতেছিলেন এমনটা পাওয়া যায় এমনটা পাওয়া যায় কিন্তু হাদিস দুর্বল এর বিপরীতে রসুলের থেকে স্পষ্ট হাদিস রয়েছে যে তোমরা কি করো ওয়াকিদ না বিল আনা আমিল তোমরা আঙুল দ্বারা গণনা করো যাই হোক তো দেখেন এই কাজগুলো হচ্ছে কোথায় আলেমদের সামনে হচ্ছে আলেমরা এগুলো নির্ধারণ করে দিচ্ছে এক শ্রেণীর আলেমরা ওই সেই চরিত্রের সঙ্গে আপনাকে মিলাতে হবে আল্লাহ রসুল বলেছেন এই উম্মত পদে পদে তাদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করবে পদে পদে কি করবে পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করবে তাহলে সাধারণ উম্মতের সাধারণ ওই উম্মতের সাধারণের অনুসরণ করবে উম্মতের আলেমরা ওই উম্মতের আলেমদের কি করবে অনুসরণ করবে আপনি লক্ষ্য করেন মিলতেছে আজ তারা নিজেদের পক্ষ থেকে শরিয়াত নির্ধারণ করে সাধারণের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে সাধারণ সেগুলো আমল করছে আল্লাহর বিধান মনে করে কি করছে তারা আমল তার কারণ তারা তো বোঝে না তারা বোঝে না আল্লাহ বলছেন আমলাহুম সুরাকা সারাউলাহুম মিনাত দিন মালাম ইয়াদাম বিহিল্লা এদের কি এমন কোন শরীক রয়েছে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কোন অংশীদার রয়েছে সারাউলাহুম মিনাত দিন যে দিনের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপারে যাদেরকে শরীয়ত নির্ধারণ করে দেয় বিভিন্ন বিষয়ের আদেশ করে মালাম ইয়াদাম বিহিল্লা যার অনুমোদন আল্লাহ দেননি আল্লাহ বলছেন এদের কি এমন কোন শরীক রয়েছে কারণ আমল কে দিবেন আল্লাহ আমল কে দেন কোন আমল করতে হবে কোন আমল ছাড়তে হবে এগুলো কে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন কোনোটা কোরআনে সরাসরি দিয়েছেন আর কোনোটা ওহি গাইরে মাতলু অর্থাৎ হাদিসের মাধ্যমে আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ জানিয়েছেন আর সেটা রসুল উম্মতকে জানিয়েছেন এছাড়া পৃথিবীর যত বড় আলেম হন না কেন যত বড় ইমাম হন না কেন কারোর কি নতুন করে শরিয়াতের ভিতর কোনো কিছু ঢুকানোর ক্ষমতা আছে হ্যাঁ কোনো কিছু বের করার ক্ষমতা আছে কোরআনের থেকে কোনো কিছু কাটছাট করার না কাউকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়নি কাউকে না আল্লাহ বলছেন তারা সহস্তে যা লিখেছে অর্থাৎ নিজেদের পক্ষ থেকে যে সমস্ত বিধান তারা রচনা করেছে এর জন্য তাদের উপর দুর্ভোগ এবং তারা যা উপার্জন করেছে দুনিয়ার সুনাম সুখ্যাতি অনুরূপভাবে হাদিয়া তোহার ঢের যা কিছু তারা উপার্জন করেছে এর জন্য তাদের দুর্ভোগ এরপরে বনি ইসরায়েলদের একটা ওই জন্য তারা আশা পোষণ করতো যে আগে বলা হয়েছে না কিতাবাদি পড়তো না কিন্তু বড় বড় আশা পোষণ করতো বনি ইসরায়েলদের আজকে যে আয়াত আমি তিলাবাদ করেছে এই আয়াত আপনার বিরক্ত হচ্ছেন না তো আল্লাহ বলছেন ওদের ব্যাপারে 
যে ওরা বলতো ওরা বলতো আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবে না জাহান নাম আমাদেরকে স্পর্শ করবে না তবে অল্প কিছু দিন মাত্র আমরা জাহান নামে থাকবো অল্প কিছু দিন আগুন আমাদেরকে মাত্র অল্প কিছু দিন স্পর্শ করবে এরপরে আর আগুন আমাদেরকে আমাদের দ্বারে কাছে আগুন আসতে পারবে না আল্লাহ বলছেন কুল হে নবী আপনি বলুন তাদেরকে তাদের কাছে আপনি জিজ্ঞাসা করুন তোমরা কি আল্লাহ থেকে কোন অঙ্গীকার নিয়েছো এই ব্যাপারে যে তোমরা বেশি দিন জাহান নামে থাকবে না এমনটা কি আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে কমিটমেন্ট করেছেন এমন কোন ওয়াদা কি আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে করেছেন যে আল্লাহ তার এই অঙ্গীকারকে এই ওয়াদাকে রক্ষা করবেন ওয়াদাকে ভঙ্গ করবেন না এমন কোন অঙ্গীকার কি তোমাদের রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ কি তোমাদেরকে এমন কোন ওয়াদা দিয়েছেন তোমরা বেশি দিন জাহান নামে থাকবে না এটা ইস্তেফামে এনকারি বলে এটাকে তার মানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপক প্রশ্ন এখানে প্রশ্ন করার দ্বারা উদ্দেশ্য কি যে এমনটা আল্লাহ করেননি আল্লাহ কাউকে এমন প্রতিশ্রুতি দেননি যে তুমি বেশি দিন জাহান নামে থাকবে না এমনটা আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দেননি নাকি তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে এমন কথা বলো যা তোমরা জানো না মানে আল্লাহর ব্যাপারে না জেনে তোমরা কথা বলছো নাকি তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে না জেনে কথা বলছো অসত্য কথা বলছো মিথ্যা কথা বলছো আল্লাহর ব্যাপারে এরপরে আল্লাহ সুবাহ বলছেন এখানে আল্লাহ সুবাহ জান্নাত এবং জাহান নামে কারা যাবে একটা মূল নীতি বর্ণনা করে দিচ্ছেন যেহেতু ওরা বলছে কি আমরা জাহান নামে বেশি দিন থাকবো না আচ্ছা এয়ারটা স্পষ্ট এয়ারটার ব্যাপারে বিস্তারিত কথা বলে যাই এখানে ওদের একটা দাবি হলো যে আমরা জাহান নামে বেশি দিন থাকবো না ওদের থেকে দুইটা দাবি মৌলিকভাবে তাফসিরের কিতাবগুলোতে পাওয়া যায় এক্ষেত্রে যে কতদিন তারা থাকবে বেশি দিন থাকবে না আইয়াম মাদুদাত গণনাকৃত কিছুদিন মানে যা এভাবে গণনা করা যায় এভাবে গণনা করা যায় এরকম গণনাকৃত কিছুদিন তো এ ব্যাপারে দুইটা মত পাওয়া যায় একটা হলো সাত দিন যে আমরা জাহান নামে সাত দিন থাকব তো এরপরে কি হবে বলছে এরপরে আমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে অন্যরা উদ্দেশ্য নিয়েছে আমাদের এই উম্মতকে রসুলকে বলতেছে তো এরপরে আপনার উম্মত আপনার অনুসারে যারা আছে ওরা আমাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে জাহান নামে থাকবে আমরা মাত্র সাত দিন থাকব কেন এর পিছনে যুক্তি কি তো ওরা বলতেছে এর পিছনে যুক্তি হলো যে দুনিয়া হলো সাত হাজার বছর দুনিয়ার হায়াত সাত হাজার বছর তো সাত হাজার বছর হায়াত হলে আমরা প্রত্যেক হাজারে একদিন থাকব প্রত্যেক হাজারের মোকাবেলায় আমরা জাহান নামে একদিন থাকব তাহলে সাত হাজার যদি হয়ে থাকে যেহেতু রসুল সাল্লাম সপ্তম সহস্রাব্দে পৃথিবীতে এসেছিলেন পৃথিবী আদম আলহি সালামের পরে সপ্তম সহস্রাব্দে আল্লাহ রসুল পৃথিবীতে এসেছেন মানে সাত হাজার বছর চলছে এই সময় রসুল পৃথিবীতে এসেছিলেন তো ওরা বলছে যে আমরা প্রত্যেক হাজারে কতদিন থাকব হাজারে একদিন তাহলে সাত হাজারে সাত দিন এ একটা মত আর একটা হলো চল্লিশ দিন যে আমাদের বাপ দাদারা যে চল্লিশ দিন গোবৎসের পূজা করেছিল ওই মুসা আলহি সালাম যখন তাওরা টানতে গেছিলেন আল্লাহর কাছে প্রথমে তিরিশ রাত্রের জন্য আল্লাহ ওয়াদা করেছিলেন পরে বললেন যে আরো দশ রাত পূর্ণ করো চল্লিশ রাত্র হয়ে গেল এদিকে উম্মতকে রেখে গেছিলেন হারুন আলহি সালামের কাছে হারুন আলা নবী না আলহি সালাম এদিকে উম্মত ওনার সামনে সামিরি নামক এক ভণ্ড সে একটা বাসুর তৈরি করে এদিকে মানুষের সামনে পেশ করে দিয়েছে আর এভাবে কি হয়েছে সমাজে বাসুর পূজা শুরু হয়েছে আমরা যে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছি কিছুটা তো সমাজে বাসুর পূজা শুরু হয়েছে তো বাসুর পূজা ছিল সমাজে কতদিন চল্লিশ দিন যে চল্লিশ দিন মুসা আলহি সালাম কোথায় ছিলেন তাওরা টানতে গেছিলেন আল্লাহর সঙ্গে কথা বলে তাওরা টানতে গেছিলেন এই চল্লিশ দিন তারা গোবৎসের পূজা করেছিল তোরা বলছে রসুলের যুগের যারা ইহুদিরা আছে ওরা বলছে যে আমাদের বাপ দাদারা যে চল্লিশ দিন কি করেছিল গোবৎসের পূজা করেছিল আমরা ওই চল্লিশ দিন জাহান নামে থাকবো 
এরপরে আপনারা থাকবেন এরপরে এরপরে আপনারা থাকবেন আল্লাহ রসুল বলছেন না বরং তোমরাই স্থায়ীভাবে যদি ইমান না আনবে তোমরাই স্থায়ীভাবে কি করবে জাহান নামে থাকবে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত কেউ হবে না তোমাদের স্থলাভিষিক্ত আমরা হব না বরং তোমরাই কি করবে জাহান নামে থাকবে বুঝে আসছে আয়ারটা এরপরে আল্লাহ সুবাহ এখন জান্নাতি এবং জাহান নামি একটা মূল নীতি বর্ণনা করে দিচ্ছেন যে কারা জান্নাতে যাবে কারা জাহান নামে যাবে খুব মজার ব্যাপার না আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা মূল নীতি বলে দেওয়া হচ্ছে যে কারা জান্নাতে যাবে কারা জাহান নামে যাবে স্বাভাবিকভাবেই বলে দেওয়া হচ্ছে আল্লাহ বলছেন বালা উপার্জন করা আর সাইয়াতন মানে খারাপই যে ব্যক্তি খারাপই উপার্জন করবে তার মানে যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করবে ও আহাতু এবং তার অপরাধ তাকে বেষ্টন করে নিবে মানে তার আমল নামাই শুধু অপরাধই অপরাধ আমল নামায় আর কিছু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ভালো কর্ম কিছু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এক তো সে কি করেছে অপরাধ করেছে আর অপর দিকে আল্লাহ বলছেন ও আহাতি ক্ষতি এত তার অপরাধ তাকে বেষ্টন করে নিয়েছে অপরাধ তাকে ঘিরে ধরেছে অপরাধ তাকে চেপে ধরেছে এরাই জাহান নামের অধিবাসী হুম ফিহা খালিদুন তারা সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে তারা সেখানে অনন্তকাল যার কেবল শুরু আছে কিন্তু কোনো শেষ নাই নাহিমিনালিক আল্লাহ আমাদেরকে এর থেকে রক্ষা করে কি এক জেন্দেগি চিন্তা করুন তো জীবনের শুরু রয়েছে তার কেবল শুরু রয়েছে শেষ নাই আর শাস্তি সে তো চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে চামড়া পুড়ে পয়লা হয়ে যাচ্ছে আবার জাহান নামের স্বাদ আস্বাদন করার জন্য নতুন করে তাদের শরীরে চামড়া লাগিয়ে দেওয়া হবে কয়লা হয়ে যাওয়ার পরে আর কোনো অনুভূতি হবে কিন্তু নতুন করে তাদের জীব আবার সজীব করে তোলা হবে যাতে করে তারা কি করতে পারে জাহান নামের স্বাদ আবারও আচ্ছাদন করতে পারে কত ভয়াবহ ব্যাপার কি মনে হয় এগুলো অবাস্তব আমার আপনার আমি এ কথাটা বলি যে আমার আপনার অস্তিত্ব এটা কাল্পনিক হতে পারে আমার আপনার অস্তিত্ব এখানে কথা বলা সব কিছু কাল্পনিক হতে পারে কিন্তু আল্লাহর কসম করে বলি আল্লাহর কসম করে বলি জান্নাত জাহান নামের কোনটাই কাল্পনিক নয় এ সব কিছুই রয়েছে সব কিছুই রয়েছে বিশ্বাস না হয় চোখ দুটো বন্ধ করে দেখুন সব কিছুই রয়েছে যে অপরাধ করেছে এবং অপরাধ তাকে বেষ্টন করে নিয়েছে অপরাধ করেছে অপরাধের সঙ্গে আবার অপরাধ অ্যাড করেছে কিন্তু তও বা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আমল না মাই কি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তও বা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কখনো তও বা পারে না শুধু অপরাধের সঙ্গে অপরাধ অ্যাড করে অপরাধের সঙ্গে আর একটা অপরাধ যুক্ত করছে কোনো অনুভূতি নাই কোনো অনুভূতি নাই যে আমি কি করছি করে যাচ্ছে করে যাচ্ছে ভালো কথা এখন আর কানে ঢোকে না শুক্রবারে মসজিদে সর্বশেষ দিকে আসবে এসে ব্যাস কোনো কায়দায় নামাজটা খালি বারবার ঘড়ির দিকে তাকায় বারবার ঘড়ির দিকে তাকায় বের হতে পারলেই বাঁচি আছে না সাপ্তাহিক মুসাল্লি বাৎসরিকও আছে বাৎসরিকও আছে সাপ্তাহিক আছে শ্বাসসজ্জা এদের আবার অনেক বেশি থাকে দেখবেন শ্বাসসজ্জা শ্বাসসজ্জা অনেক বেশি থাকে তাদের আলহামদুলিল্লাহ এর বিপরীতও রয়েছে শুক্রবারের দিন আসতে হবে আমাকে আগে আগে এসে আমাকে সেই সব নিতে হবে উট কুরবানির সব বিভিন্ন বিষয় কুরবানির সব এভাবে আমাকে নিতে হবে এর জন্য প্রতিযোগিতা করছে আল্লাহর বান্দারা আর কিছু রয়েছে 
যে সবার লাস্টে যেতে হবে এবং বেরোনোর সময় কোনো কায়দায় সালামটা ফেরানোর পরে সুন্নাত রাত তো সুন্নাত বেরোতে পারলি বাসে বেরোতে পারলি বাসে সলাত তাদের কোনো উপকারে আসছে না কারণ সলাত তো হচ্ছে অলসতার সাথে পড়তে মন চাচ্ছে না এই সলাত কি করে আমার জীবনে পরিবর্তন বয়ে নিয়ে আসবে আল্লাহর কোরআন যেটা বলেছেন সেটা সত্য ইন্ন সলাত আনিল ফাঁসা ইউল মুনকার নিশ্চয়ই সলাত মানুষকে যাবতীয় অশ্লীল অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে কিন্তু সলাতটা তো সলাত হতে হবে যখন আমার সলাত আমাকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখছে না বুঝতে হবে আমার সলাত হচ্ছে না কারণ আল্লাহ যেটা বলেছেন সেটাই সত্য সলাত মানুষকে কি করবে যাবতীয় অশ্লীল অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে অবশ্যই সালাত রাখবে যখন সালাতটা সালাতের মতো হবে যখন নামাজটা নামাজের মতো হবে তখন অবশ্যই আমাকে এই সালাত অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে কিন্তু যখন সলাত আমাকে অন্যায় আমি সালাতও আদায় করছি আবার ওজনে কম দিচ্ছি আমি সলাতও আদায় করছি আমি ধোকাবাজি করছি আমি সালাতও আদায় করছি আমি মিথ্যা বলছি আমি সালাতও আদায় করছি অন্যের আয় ঠেলছি এই যা কিছু করছি আমি সলাত আদায় করছি এই মানুষের উপর জুলুম করছি বুঝতে হবে আমার সলাত হচ্ছে না কারণ সলাত যদি হতো তাহলে আমি এই অন্যায় কাজ করতাম না অন্যায় কাজ আমি করতাম না যদি আমার সলাত হতো কারণ আল্লাহ যেটা বলেছেন সেটাই সঠিক সেটাই সত্য এটা আমি অন্ধভাবে বিশ্বাস করি যে আল্লাহ যেটা বলেছেন সেটাই সত্য তাহলে সমাধান কোথায় সমাধান হলো আমার সলাত হচ্ছে না আমার সলাত হচ্ছে না যেভাবে সলাত হলে আমাকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে আমি সেভাবে সালাত আদায় করতে পারছি না যদি পারতাম তাহলে অবশ্যই এই সালাত আমাকে কি করত অন্যায় অপকর্ম থেকে বিরত রাখত এই জন্য সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম ইসলামে সালাতের গুরুত্ব আসলাত ইমাদ উদ্দিন বলা হয়েছে আসলাত ইমাদ উদ্দিন সালাত হলো এই দিনের স্তম্ভ সালাত এই দিনের স্তম্ভ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি আসাল্লামের সর্বশেষ অসিয়াত কি ছিল উম্মতের জন্য আসলাত আসলাত রসুল সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছেন দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছেন কিন্তু তারপর উম্মাহকে সতর্ক করে যাচ্ছেন যে বিষয়টা আজ উম্মা সেটা পরিত্যাগ করে দিয়েছে হাই আল্লাহ উম্মাদ আজ সেটা পরিত্যাগ করেছে সলাতকে উম্মাদ পরিত্যাগ করেছে নামাজকে পরিত্যাগ করেছে উম্মাদ আপনি দেখেন কয়টা লোক নামাজ পড়ে কয়টা লোক নামাজ পড়ে আজ মানুষ নামাজ পড়ছে না অন্য অন্য বিধান বাদ রাখলাম নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজ মানুষ পড়ছে না আর আসছে অলসতার সাথে কোনো কায়দায় মোটামুটি মসজিদ থেকে বের হতে পারলেই বাসে কোথায় সময় কম লাগে সেখানে যেতে হবে এই বিষয়গুলো আমাদের ভিতর কাজ করছে এই বিষয়গুলো আমাদের ভিতর কাজ করছে এটা আমাদের জন্য কি ভালো অবস্থা আমাদের জন্য একটু ভালো অবস্থা না ভাই আমাদের জন্য একটু ভালো অবস্থা না সাহাবা ইকরাম বলতেন তাবিদের দেখে সাহাবা ইকরাম বলতেন যে তোমরা এমন এমন কাজ করো যেটাকে তোমরা কিছুই মনে করো না অথচ আমরা রসুলের যুগের একটা কাজকে উম্মার ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট মনে করতাম তো তাবেদেরকে বলছেন সাহাবা ইকরাম এমন কথা তাহলে আমাদের অবস্থা দেখলে সাহাবা ইকরাম কি করতেন আমাদের অবস্থা দেখলে এই উম্মতের অবস্থা দেখলে সাহাবা ইকরামের অবস্থা কি হতো তাবেরা কি বড় বড় অপরাধ করতেন না এরপরও বলছেন যে তোমরা এখন যে সমস্ত বিষয় করো যে সমস্ত অন্যায় কাজ করতেছ এর এক একটা অন্যায় আমরা রসুলের যুগে মনে করতাম যে এগুলো আমাদের ধ্বংসের কারণ আজ তোমরা এগুলো করছো অথচ কিছুই মনে করছো না তোমরা কিছুই মনে করছো না তোমরা প্রিয় ভাই এজন্য হাতে ধরি পায়ে ধরি সালাত আল্লাহ রসুলের শেষ ওসিয়াত এটা পরিত্যাগ করা যাবে না না আমি পরিত্যাগ করব না আমার পরিবারের একজন সদস্য সালাত পরিত্যাগ করবে এ ব্যাপারে আপনাকে কঠোর হতে হবে কঠোর থেকে কঠোর হতে হবে এ ব্যাপারে যে আমার উম্মতের একটা সদস্য যেন সালাত পরিত্যাগ না করে একটা সদস্য সালাত পরিত্যাগ করবে না এটা আপনাকে কনফার্ম করতে হবে ঘুমিয়ে গেছে রাত বারোটা বেজে গেছে ওঠো সালাত পড়ো এরপরে ঘুমাও 
সন্তানের ব্যাপারে আপনাকে এমন হতে হবে তাহলে আপনি সন্তানের কল্যাণকামী অন্যথায় আপনি সন্তানের প্রকৃত কল্যাণকামী নন কারণ আপনার সন্তান এই যে জাহান নামের পথে হাঁটছে আপনি তাকে সহযোগিতা করলেন তাহলে আপনি কি করে কল্যাণকামী হলেন তার আপনি কল্যাণকামী পিতা নন অন্যথায় আপনার কাছে আখেরাতের কোনোই দাম নাই আপনি কেবলই দুনিয়াকে মূল্যায়ন করেন আমরা দুনিয়াতে আসছি কিসের জন্য আখেরাতের উন্নতি করার জন্য নাকি দুনিয়ার উন্নতি করার জন্য আখেরাতকে সাজানোর জন্য আখেরাতের উন্নতির জন্য আমরা দুনিয়াতে এসছি এটা তো আমাদের প্রত্যেকের দাবি রয়েছে প্রত্যেকের তো এমনটাই দাবি প্রত্যেকের এমনটাই তো কথা যে আমরা আখেরাতের উন্নতির জন্য আখেরাতে আমরা কিভাবে এস্টাবলিশড হব এই জন্যই তো আমরা দুনিয়াতে এসেছি কিন্তু আমরা এখন দুনিয়া কিভাবে সাজাতে হবে এর পিছনে পড়ে গেছে ভাই দুনিয়া অতটুকুই যতটুকু আমার না হলে নয় যতটুকু আমার দুনিয়াতে চলার পথে আল্লাহ ইবাদতের জন্য সহায়ক হবে অতটুকুই আমার দুনিয়া যথেষ্ট কারণ আমার চলার পথে একটা সামান্য অবস্থান স্থল হচ্ছে দুনিয়া আল্লাহ রসুল তো সেটাই বলেছেন মুসাফিরের আমার একটা সফর আমার জন্ম থেকে একটা কি শুরু হয়েছে সফর শুরু হয়েছে আমার সফর শুরু হয়েছে আমার গন্তব্য স্থল জান্নাত আমার গন্তব্য স্থল হলো জান্নাত এর মাঝখানে আমি কিছু সময় এখানে কি করছি বিশ্রাম নিচ্ছি অবস্থান করছি তো এখানে আমার একজন মুসাফির যেখানে অবস্থান করে সেখানে কি কি তৈরি করে বিশাল বিশাল অট্টালিকা নাকি নিজের প্রয়োজনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন হবে সে সেগুলোই সেখানে কি করে ব্যবস্থা করে ভাই সাহাবা ইকরাম আল্লাহ রসুল তাহবেইন দুনিয়াটাকে কিন্তু এভাবেই দেখতেন এভাবেই তারা মূল্যায়ন করতেন দুনিয়াটাকে রসুলের জীবনী দেখেন সাহাবাদের জীবন দেখতেন আপনি দেখেন লক্ষ্য করেন একটু পড়াশোনা করেন একটু পড়ে দেখেন যে দুনিয়ার বাস্তবতা সাহাবা ইকরামদের কাছে কেমন ছিল রসুলের চোখে দুনিয়াটা কেমন ছিল আপনারা বাজারে গেলে এই ব্যাপারে বইও পাবেন আমি বইয়ের ইসের জন্য আসিনি কিন্তু আপনাদেরকে কিছু বইয়ের ঠিকানাও তো দেওয়া দরকার ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের লিখিত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ চার মাজহাবের এক মাজহাবের ইমাম যাকে বলা হয় হাম্বল মাজহাবের ইমাম ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের লিখিত একটা কিতাব কিতাব উজ জুহুদ কিতাব উজ জুহুদ এটা অনুবাদ হয়েছে তিন খণ্ডে কয় খণ্ডে তিন খণ্ডে অনুবাদ হয়েছে উনি সেখানে রসুলের চোখে দুনিয়া দেখিয়েছেন সাহাবাদের চোখে দুনিয়া তাবিদের চোখে দুনিয়া ঠিক তিন খণ্ডে প্রথম খণ্ডে রসুলের চোখে দুনিয়া প্রথম খণ্ডের নাম কি রসুলের চোখে দুনিয়া দ্বিতীয় খণ্ডের নাম সাহাবাদের চোখে দুনিয়া আর তৃতীয় খণ্ডের নাম তাবিদের চোখে দুনিয়া তাবিরা দুনিয়াটাকে কিভাবে দেখতেন সাহাবা ইকরাম কিভাবে দেখতেন দুনিয়াটাকে ভাই আমাদের এগুলো জানতে হবে তাহলে আমাদের সামনে দুনিয়ার বাস্তবতাটা বুঝে আসবে যে দুনিয়াটা আসলে কি আল্লাহ যে বলেছেন মাতা আউল গুরুর মাতা আউল দুনিয়া হচ্ছে কি ধোকার সামগ্রী ধোকার সামগ্রী এই দুনিয়া আমাদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছে দুনিয়া আমাদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছে কিন্তু আমি আপনি যদি হাজারও চেষ্টা করি হাজারও চেষ্টা করি আমি কি সারা জীবন এখানে থাকতে পারবো আমি অনন্তকাল এখানে থাকতে পারবো তাহলে তো মানুষের আপনার আমার থেকে অনেক বড় বড় ধনী ব্যক্তিরা রয়েছে তারা সমস্ত অর্থ ব্যয় করে চেষ্টা করত দুনিয়াতে থাকার কিন্তু এমন এক বাস্তবতা এমন একটা বাস্তব বিষয় মৃত্যু যে কোন একজন নাস্তিকও আজ অস্বীকার করতে পারে না যে তাকে মরতে হবে নাস্তিকও অস্বীকার করে নাস্তিকও কিন্তু এটা অস্বীকার করছে না এমন বাস্তবতার সম্মুখীন আমাদের প্রত্যেককে হতে হবে প্রত্যেককে আমার এমন বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হবে প্রত্যেককে কবরের তিন প্রশ্নের জবাবের সম্মুখীন হতে হবে প্রত্যেককেই হতে হবে কি পরিস্থিতি হবে সেদিন যদি আমি সেই জবাবে আটকে যাই আমি যদি সেই জবাবে আটকে যাই এরপরের প্রত্যেকটা ধাপ আমার জন্য কঠিন থেকে কঠিন হতে থাকবে প্রত্যেকটা ধাপ কঠিন হতে থাকবে আর কবরের ওই তিন প্রশ্নের জব মুখস্থ করার বিষয় না আমি আগেই বলেছি বারবার বলেছি এই কথাগুলো এগুলো মুখস্থ করার বিষয় না আমার কর্মই উত্তর দিয়ে দিবে সেখানে প্রশ্ন হবে আরবিতে উত্তর হবে আরবিতে উত্তর দিবে আমার কর্ম সেখানে মৌলিক উত্তর দিবে আমার কর্ম 
আমি যেমন কর্ম করেছি আমার উত্তর ঠিক সেই অনুযায়ী হবে আমি দুনিয়াতে যাকে রব মেনেছি দুনিয়াতে যার দাসত্ব করেছি দুনিয়াতে যার গোলামি করেছি তখন রব্বি আল্লাহ মান রব্বু কা তোমার রব কে এই প্রশ্নের উত্তরে তখন মুখের থেকে সেটাই বের হবে দুনিয়াতে যার গোলামি করেছি দুনিয়াতে যার আনুগত্য করেছি দুনিয়াতে যার বিধান মোতাবেক চলেছি আমার মুখের থেকে সেটাই বের হবে মুখের থেকে বের হবে না যে রব্বি আল্লাহ কারণ আমি তো আল্লাহর দাসত্ব করিনি আমি তো আল্লাহর গোলামি করিনি অথবা বের হবে লা আদ্রি লা আদ্রি হাই হাই জানি না জানি না আমি তো জানি না লোকে কি যেন বলতো আমি জানি না হাই 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 আমার কি হবে আফসোস কোনো কাজে আসবে কোনো কাজে আসবে সেদিনের আফসোস কোনোই কাজে আসবে না যদি আফসোস করে কাজে আসতো তো ঠিক আছে আমরা কিছু সময় আফসোস করব কিন্তু কোনো কাজে আসবে না সেদিন কোনোই কাজে আসবে না সেদিন কোনো কাজে আসবে না বারবার আমরা বলবো অপরাধ করেছে এবং অপরাধ যাদেরকে বেষ্টন করে নিয়েছে তারা জাহান নামে যাবে এবং তারা জাহান নামে স্থায়ীভাবে থাকবে ওলামা ইকরাম বলছেন যে এর দ্বারা উদ্দেশ্য কুফুর এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি কুফুর এর দ্বারা উদ্দেশ্য ওলামা ইকরাম আরও বলেছেন শিরক যাই হোক কুফুর শিরিক এগুলো এর দ্বারা উদ্দেশ্য আমরাও আজ বিভিন্ন ধরনের কুফরিতে লিখত হচ্ছে কারণ কুফরি তো আজ গোটা সমাজটা ছেয়ে গেছে কুফরিতে আমরা বুঝতেছি না কারণ কুফরের সংজ্ঞা কুফুর তো আমরা চিনি না ইমান আমাদের কাছে স্পষ্ট না ইমানের বিষয়গুলো আমাদের সামনে স্পষ্ট না ইমানের বিষয়গুলো আমাদের সামনে স্পষ্ট না এজন্য এজন্য মানে সব কিছুই আমাদের সামনে কেমন যেন কি হয়ে গেছে অস্পষ্ট হয়ে গেছে আজ কোনটা কুফুর কখনো কখনো কুফুরি করছি কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যে এটা কি হচ্ছে কুফুরি হচ্ছে কারণ ইমানই তো চিনি না আমি ইমান চিনি না কুফুর চিনি না শিরিক চিনি না বেদাঁত চিনি না বেদাঁত বুঝি না সুন্না বুঝি না দিনের ক্ষেত্রে আসলে আমরা সবাই আজ কি হয়ে যাই বুঝি না বুঝি না দুনিয়ার বিষয়টা খুব ভালো বুঝি সামান্য হিসাব যদি কম পড়ে যাই খুব ভালো বুঝি কিন্তু দিনের ক্ষেত্রে আসলে কেন জানি আমরা সবাই অবুজ হয়ে যাই অবুজ হয়ে যাই বালতু সেরো নাল হায়াত দুনিয়া বরং তোমরা দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছ আমাদের অবস্থা এমন হয়েছে আজ আল্লাহই বলে দিয়েছেন বালতু সেরো নাল হায়াত দুনিয়া এটাই বাস্তবতা আমাদের উপর আজ এটা কেমন যেন আমাদেরকে আল্লাহ বলছেন তোমরা দুনিয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছ বরং তোমরা দুনিয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছ হ্যাঁ আমরা আজ দুনিয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছি আমরা আজ দুনিয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছি আখেরাতকে প্রাধান্য দিতে পারছি না এখানে আমার দুনিয়ার স্বার্থ আর এখানে আমার আখেরাতের স্বার্থ দুনিয়াটা মানলে আখেরাত আমার ক্ষতিগ্রস্ত হবে আখেরাত মানলে দুনিয়াটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমাদের অবস্থা কি এখন আমরা কোনটাকে প্রাধান্য দিব আমাদের অবস্থা এমন যে আখেরাত এটা তো পরের ব্যাপার দুনিয়াটা আগে দেখেনি এমনটাই কিন্তু আমাদের অবস্থা একটু চিন্তা করে দেখ একটু চিন্তা করে দেখেন এমনটাই আমাদের অবস্থা ভাই হাত জোর করব প্রত্যেকে কথাগুলো আমি নিজের জন্য বলছি আমি নিজেকে বলছি নিজেকে সম্বোধন করে বলছি যদি আপনাদের সেই সাথে কোনো উপকার হয় দুনিয়ায় থাকতে পারবো না সারা জীবন চাইলেই আমি চাইলে থাকতে পারবো না দুনিয়ার বাস্তবতাটা একটু চিন্তা করেন একটু চিন্তা করেন দুই চোখ বুঝলে আপনার কি আপনি অন্যের দুনিয়া সাজানোর জন্য অন্যায় করে যাচ্ছেন আমি অন্যের দুনিয়া সাজানোর জন্য অন্যায় করছি হারাম উপার্জন করছি কিসের জন্য অন্যের দুনিয়া সাজানোর জন্য সন্তানাদের দুনিয়া সাজানোর জন্য আমার থেকে নির্বোধ আর কে আছে আমার থেকে নির্বোধ আর কে আছে কারণ আমি কতদিন ভোগ করব আমি কতদিন ভোগ করব আমি পারবো বেশি দিন ভোগ করতে না কিন্তু আমি অন্যায় করছি আমি হারাম কাজ করছি আমি মানুষের উপর জুলুম করছি জুলুম তো আজ 
মানে এটা ভাত মাছের মতো হয়ে গেছে আমার সামান্য ক্ষমতা আছে তোকে দেখিয়ে দেব সমাজের দিকে তাকান পাতি পাতি নেতা বেরিয়েছে অন্যায় কি আস তারা কোনো অন্যায় মনে করে না মানুষের উপর জুলুম করছে তার সর্বোচ্চ সিনিয়ে নিচ্ছে আমার ক্ষমতা রয়েছে ভাই তোমার ক্ষমতা কতদিন তোমার ক্ষমতা কতদিন একদিন তোমার এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে আজকের রাজত্বকার আল্লাহ সেদিন হুঙ্কার ছাড়বেন কিন্তু কারোর কোন ক্ষমতা থাকবে না যে এই প্রশ্নের উত্তর দিবে সেদিন একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক কে হবেন আল্লাহ তোমার ওই নেতা ওই পাতি নেতা ও কোনটার খবর থাকবে না কোনো কিছুরই খবর থাকবে না সেদিন শুধু বারবার তুমি এ কথাই বলবে আর একটা বার পাঠাও ওর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করব আর একটা বার পাঠাও অনেক ভালো মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক করব কিন্তু কোনোই কাজে আসবে না সেদিন আক্ষেপ করতে হবে সেদিন আঙ্গুল কামড়াবে আক্ষেপের কারণে কিন্তু কোনোই কাজে আসবে না কোনোই কাজে আসবে না এটা এখনই চিন্তা করতে হবে সিদ্ধান্ত আমাকে এখনই নিতে হবে এই হলো একটা চিত্র আর একটা চিত্র আল্লাহ বলছেন আর যারা ইমান এনেছে আর যারা ইমান এনেছে ও আমির এবং আমলে সালেহ করেছে নেক আমল করেছে দেখেন আল্লাহ ওই সমস্ত ব্যক্তিদের কথা কিন্তু এখান থেকে প্রত্যাখ্যান করে দিচ্ছেন আল্লাহ নামাজ না পড়লে কি হবে ইমান তো আছে নামাজ না পড়লে কি হবে ইমান তো ইসলামের কোনো কাজ করে না কিন্তু তার দাবি রয়েছে তার ইমান রয়েছে আল্লাহ মুক্তির জন্য কি বলছেন আলু এ পর্যন্ত বলে যদি ক্ষান্ত হয়ে যেত যারা ইমান এনেছে তাদের জন্য জান্নাত তাহলে মেনে নিতাম কিন্তু আল্লাহ ইমানের সাথে সাথে আমলে সালেহকে যুক্ত করেছেন ইমান এবং আমলে সালেহ ইমানও থাকতে হবে আমলও থাকতে হবে তার মানে আপনি যে ইমান এনেছেন এর স্বীকৃতি অঙ্গপতঙ্গের মাধ্যমে আমলের মাধ্যমে দিতে হবে যে আমি ইমান এনেছি এটা স্বীকৃতিও কি করতে হবে অঙ্গপতঙ্গের মাধ্যমে দিতে হবে আল্লাহ সে কথা বলছেন বিবেচিত হবে কখন যেই কাদের পিছনে যে করছে সে ইমানদার হবে যেই কাদের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ থাকবে যে কাজটা সম্পাদনের সময় আমার নিয়ারটা খালেস থাকবে আমার নিয়ারটা বিশুদ্ধ একনিষ্ঠ থাকবে আমার নিয়াত এবং যেই কাজটা সম্পাদন করা হবে রসুলের তরিকা মোতাবেক রসুলের আদর্শ মোতাবেক তখনই কেবল বলা যেতে পারে এটা আমলে সল এক হয়েছে কি হয়েছে এটা আমলে সল এক হয়েছে ইমান ছাড়া কোনো ভালো কাজ এটা গ্রহণযোগ্য নয় বর্তমান পত্র পত্রিকা আপনারা দেখেছেন ডাক্তার ভাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে দেখেছেন না নিউজিল্যান্ডের নিউজিল্যান্ডের একটা ডাক্তার পরিবার ছিল একজন ডাক্তার সে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসে সে সেবার কাজ করেছিল এরপরে সে মারা গেছে সেখানেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছে পরবর্তীতে তার এই কাজটা জারি রাখার জন্য বাংলাদেশের ডাক্তারদেরকে সে আহ্বান করেছিল কিন্তু সেটা মেনে নেয়নি বাংলাদেশিরা কেউ কিন্তু পরবর্তীতে আমেরিকা থেকে একটা ডাক্তার পরিবার আসছে সদ্য যারা এই কাজগুলো করছে ইত্যাদিতে এটার ই করেছে তাদের সব কিছু দেখিয়েছে আমি তো আর ওইটা দেখিনি কিন্তু আমি যতটুকু ফেসবুক বা মানে আপনার যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ইলেকট্রিক যে যোগাযোগ মাধ্যমগুলো আমি এতে এ বিষয়গুলো দেখেছি কিন্তু বিষয় হলো এক তো এখানে অনেক বিষয় রয়েছে গোপন অনেক বিষয়গুলো বের হচ্ছে আস্তে আস্তে যে নিউজিল্যান্ডে যে ডাক্তারটা ছিল সে কি শুধুই সেবা করেছে নাকি মানুষকে ধর্মান্তরিত করেছে বাংলাদেশের ডাক্তাররা সারা দেয়নি বিষয়টা তা না 
বিষয়টা তা না এটা নিয়ে আরও এই হচ্ছে লেখালে কি হচ্ছে এটা নিয়ে লেখালে কি হচ্ছে বাংলাদেশি ডাক্তাররা সাড়া দিয়েছিল সাড়া দিয়েছিল কিন্তু বিষয়টা হলো সে নিজের জন্য হুমকি মনে করেছিল সে নিজের জন্য হুমকি মনে করেছিল সেখানে কারণ তার শুধুই সেবা ছিল না সে মানুষকে সেখানে ধর্মান্তরেরও কাজ করেছে নিজের ধর্ম প্রচারেরও কাজ করেছে সেখানে হ্যাঁ বলবেন যে দেশ এমন যে যেখানে অন্যের ধর্ম প্রচারের কি রয়েছে স্বাধীনতা রয়েছে কিছু সময়ের জন্য ধরে নিয়েছে কিন্তু এখানে আমাদের যে বিষয়টা শিক্ষণীয়তা হলো এই যা কিছুই হোক না কেন সেবার নামে করুক আর যতই সেবা করুক যা কিছুই আখেরাতে কি রয়েছে আখেরাতে জাহান নাম এটা আমার বিশ্বাস এটা আমার বিশ্বাস আমার বিশ্বাস আমাকে লালন করতে দিতে হবে ইসলাম ছাড়া আমার বিশ্বাস আমার ইসলাম আমাকে এটা বলেছে তোমাকে এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে নিজের ভিতর রাখতে হবে যে ইসলামী আদর্শ ছাড়া ইসলাম গ্রহণ ছাড়া আল্লাহকে মেনে নেওয়া ছাড়া রসুলকে মেনে নেওয়া ছাড়া যারাই এই অবস্থায় ইন্তেকাল করবে যাদের মৃত্যু অবস্থায় হয়ে যাবে তারা চিরস্থায়ী জাহান নামি এটা আমার বিশ্বাস আমার বিশ্বাস আমাকে লালন করতে দিতে হবে দুনিয়াতে ভালো কাজ করেছ এর জন্য হতে পারে দুনিয়াতে আল্লাহ তোমাকে বদলা দিয়ে দিয়েছেন তোমার উপর কোনো বিপদ আসতেছিল সেই বিপদটা আসেনি তোমার উপর বিপদ আসতেছিল আল্লাহ সেই বিপদটাকে প্রতিহত করে দিয়েছেন কিন্তু আখেরাতে পরকালে কিছুই নাই জিরো এটা আমার বিশ্বাস আমার ইসলাম আমার আল্লাহ আমাকে এই বিশ্বাস লালন করতে বলেছেন যে ইসলাম ছাড়া মারা যাবে ইসলামী আদর্শ ছাড়া যে মারা যাবে সে জাহান নামে সে চিরস্থায়ী কি জাহান নামে এজন্য কে বন্ধু কে শত্রু আমার এটা বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা এই সমস্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বর্তমান মারাত্মক ভুল করে ফেলতেছি বন্ধুকে শত্রু ভাবতেছি শত্রুকে বন্ধু ভাবতেছি বন্ধুকে শত্রু হিসেবে দূরে ঠেলে দিচ্ছি আর শত্রুকে বন্ধু মনে করে নিজের কাছে টেনে দিচ্ছি আর সে কিন্তু একটা সময় একটা সময় সে কালসাপ হয়ে আমাকে আঘাত করছে এই জন্য এই সমস্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলতে হবে সতর্কতার সাথে চলতে হবে আমাদেরকে আমি কাকে বন্ধু বানাচ্ছি আমি কাকে আপন করে নিচ্ছি আর কাকে আমি পর মনে করছি কাকে আমি ইসলামের দুশ্মন মনে করছি কাকে আমি ইসলামের জন্য ক্ষতিকর মনে করছি এমনটা যেন কখনো না হয় যে আমি যাকে ইসলামের জন্য ক্ষতিকর মনে করছি সেই প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর কাছে ইসলামের একজন প্রকৃত দায়ী ছিল আর আমি যাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছি সে গলা কাটা ইসলামের মাথা কাটা ইসলামের দাওয়াত দিয়েছে সে প্রকৃত ইসলামের দাওয়াত দেয়নি আমি কাকে বন্ধু বানাচ্ছি এটা ভেবে চিনতে তারপরে সিদ্ধান্ত নিতে হবে গলা কাটা ইসলাম কেন বললাম মাথা কাটা ইসলাম কেন বললাম কারণ দাওয়াতের কাজ তো আজ সব জায়গায় চলতেছে চলতেছে না আমি আজকে মসজিদে বলেছি জুমার আলোচনার ভিতরে বলেছি যে হার লাইনে প্রত্যেকটা লাইনে দেখেন দাওয়াতের কাজ চলছে এবং প্রত্যেকটা লাইনে দেখেন দিন দিন উন্নতি হচ্ছে প্রত্যেকটা লাইনে প্রত্যেক সব লাইনে সদস্য সংখ্যা বাড়তেছে সব লাইনে মসজিদ মাদ্রাসা সদস্য বাড়তেছে দিন দিন মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা বাড়তেছে সব কিছুই বাড়তেছে কিন্তু প্রকৃত ইসলাম দিন দিন তলা নিতে চলে যাচ্ছে এই দেশে প্রকৃত ইসলাম যে জিনিসটা রসুলের আদর্শ যে জিনিসটা এই জিনিসটা দিন দিন মানুষের কাছে আরও অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে কেন কেন বিষয়টা এমনটা কেন ভাবতে হবে আমাদের ভাবতে হবে আর এখনই ভাবতে হবে কারণ যা কিছু পরিস্থিতি এবং আলামত যে কথা বলছে তা হলো সময় কিন্তু বেশি নাই কি আমাদের যে আলামতগুলো ছোট ছোট যে আলামতগুলো বলা হয়েছে সবই কিন্তু ঘটে গেছে প্রায় শুধু বড় বড় কিছু আলামতগুলো আসতে ঘটতে বাকি আছে যেগুলো ঘটার অপেক্ষায় রয়েছে যে কোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে যে কোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে আল্লাহ রসুল সেই যুগে বলে গেছেন যে কিয়ামতের পূর্বে 
একদল নারীর আবির্ভাব হবে আজ রসুলের কথাটা একেবারে হুবহু সেভাবেই বাস্তবায়িত হয়েছে আল্লাহ রসুল বলেছেন যে এমন একদল মহিলার আবির্ভাব হবে যে যারা কাপড় পরিহিতা উলঙ্গিনী হবে কাপড় পরিহিতা উলঙ্গিনী হবে কাপড় কিসের জন্য যাতে করে শরীরের গঠনটা অবয়বটা না বোঝা যায় এই জন্যই তো কাপড় আজ এমন কাপড় পরা হচ্ছে যে শরীরের গঠনগুলো আরো কি করছে আকর্ষিত করে তুলছে এত টাইট এত টাইট মাঝে মধ্যে আপনার সন্দেহ হবে যে এটা সিলাই করার পরে পড়ছে নাকি পরে সিলাই করছে হাসার জন্য বলিনি কথাটা কিয়ামতের আলামত এটা কিয়ামতের আলামত এটা কাপড় পরিহিতা উলঙ্গিনী আবার এদিকে পাতলা এতটাই পাতলা এতটাই পাতলা হাই হাই আমার আপনার বোন আমার আপনার মেয়ে কারণ কারো স্ত্রী এমনটাই তো হচ্ছে নাকি হজুর আমি তো ঠেকাতে পারছি না তারা চলে যাচ্ছে আমি কি করব আহা আপনি ঠেকাতে পারছেন না আল্লাহর কাছে এই জবাব দিতে পারবেন আল্লাহর কাছে এই জবাব দিতে পারবেন আপনি যে আপনার মেয়ে বাড়ি থেকে বেপর্দ অবস্থায় বের হচ্ছে হিজাব ছাড়া বের হচ্ছে আপনি পারবেন আল্লাহর কাছে জবাব দিতে কি জবাব দিবেন আপনি আল্লাহর কাছে আপনি প্রস্তুতি গ্রহণ করেন আপনি প্রস্তুতি গ্রহণ করেন অন্যথায় এখনই সতর্ক হন এখনই সতর্ক হন আজই সতর্ক হতে হবে আপনাকে আমাকে মুমি ইলাতুন মা ইলাতুন নিজেদের নিজেরা অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে এবং অন্যকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করছে লজ্জা সরম হায়া কায়া এর কোনটায় আজ নাই আগে তো আপনারা মুরব্বীরা দেখেছেন আপনাদের যেহেতু আমরা যা দেখেছি আপনারা তার থেকে বেশি দেখেছেন মুরব্বীরা সমস্ত দেখেন কত দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে না কত দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে সমাজটা সমাজে নষ্টামি এ সমস্ত খারাপ পরিবেশ কত দ্রুত চলে আসতেছে কত দ্রুত এগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে আজ অন্যদের আদর্শগুলো আমরা গ্রহণ করছি কত দ্রুত গ্রহণ করছি কত দ্রুত সেগুলো আমাদের সমাজের মধ্যে ছেয়ে যাচ্ছে আর দেখেন কত কৌশল এগুলো সুকৌশলে এগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে কত কৌশলে আপনি চিন্তা করতে পারবেন না যে এখানে কত বড় কৌশল কার্যকর হচ্ছে কিভাবে পোশাকটাকে আস্তে আস্তে ছোট করা হয়েছে আপনি অবাক হয়ে যাবেন একটু চিন্তা করলে সহায় নিয়ে আসছে আস্তে আস্তে সহায় নিয়ে আসছে কারণ একদিনে যাদের এই পর্যন্ত মেয়েদের যাওয়া পড়া অভ্যাস ছিল একদিনে যদি এই পর্যন্ত উঠায় দেয় এটা কিন্তু তার কষ্ট হবে এই পর্যন্ত উঠায়নি একদিনে আস্তে আস্তে উঠাইছে আস্তে আস্তে উঠাইছে আস্তে আস্তে উঠাইছে এরপর এই পর্যন্ত যখন নিয়ে আসছে তখন এক শ্রেণীকে এখন এই পর্যন্ত নিয়ে আসছে সব গড়ে সব এখন এই পর্যন্ত নিয়ে আসছে গড়ে সব এখন এই পর্যন্ত নিয়ে আসছে আর যারা এ সমস্ত ক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে ওদেরকে এই পর্যন্ত উঠাই দিয়ে বলছে যে এই পর্যন্ত যখন উঠে গেছে ওইটার দরকার কি গেঞ্জি পড়ো ওটার দরকার কি তুমি কি করো গেঞ্জি পড়ো ওরা গেঞ্জি পড়া শুরু করে দিয়েছে ওরা হচ্ছে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করতেছে গ্রামে এখনো কিন্তু অতটা যেয়ে পারেনি এই প্রভাব কিন্তু এটা আস্তে 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 চলে যাবে আস্তে আস্তে চলে যাবে কারণ এই ইতরগুলো আস্তে আস্তে মাঝে মধ্যে গ্রামে যাবে ঘুরতে এগুলো দেখে আস্তে আস্তে তাদের কাছে এটা কি হয়ে যাবে চোখ সহ হয়ে যাবে অপরদিকে দেখেন আর একটা চক্রান্ত কি হাতা এটা মেয়েরা আগে বের করতে লজ্জা পেত এখন হাতাটা বের করতে হবে কিন্তু একদিনে তো আর সম্ভব হবে না এখন কি করেছে জামার হাতাটা নেট জামার সব কিছুই ঠিক আছে কিন্তু হাতাটা কিসের এক ধরনের নেটের মতো আমি নেট বললাম আর কি জন্য ওটা জর্জেটের পাতলা একেবারে জর্জেটের অথবা ওই নেট জাতীয় একটা জিনিস দিয়ে হাতা তৈরি করেছে কি হয়েছে হাতা দেখা যাচ্ছে কিন্তু তারপরও মেয়ে মনে করছে কিছু তো আছে আবরণ কিছু তো কারণ ওর তো একশোটা বের করতে পারবে না 
এদিকে উঠাচ্ছে আর এদিকে কাটতেছে মানে আস্তে করেই কি করে দেবে গেঞ্জিটা আস্তে করেই চলে আসবে সবই কৌশলে এবার যাদের লম্বা পড়া অভ্যাস লম্বা তুমি ইচ্ছা মতো না লম্বা আবার এবার কি হয়েছে এত লম্বা করে দিয়েছে পুরো একেবারে এই পর্যন্ত লম্বা করে দিয়েছে লম্বা করে দিয়ে এবার ওটা টাইট করে দিয়েছে শরীরের সঙ্গে কি করে দিয়েছে সম্পূর্ণ টাইট করে বোরকা পরবা ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই তুমি বোরকা পরবা তো ঠিক আছে আমরা বোরকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি বোরকা আরো টাইট বোরকাটা আরো টাইট ও তুমি টাইট পরবা না তুমি একটু ঢিলা পরবা ঠিক আছে তাও কোনো সমস্যা নেই এবার কি করলো বোরকার উপরে বিভিন্ন ধরনের পর্দা এই একটা আবার এবার দেখবেন কি করেছে বোরকাটা ঠিক তার কোমর বরাবর ওখানে একটা ফুল সামনে কোমর বরাবর একটা ফুল দিয়ে দেবে অথবা বোরকার পাটটা এভাবে গেছে ওখান থেকে ফাড়া কোমরের সুদাসুদি ওটা ফেড়ে দিয়েছে হ্যাঁ ওর ভিতরে আর একটা পর্দা রয়েছে ওর ভিতরে আরেকটাই রয়েছে কিন্তু কথা হলো যে ওখান থেকে কেন ই করা হলো স্বাভাবিক দৃষ্টি চলে যাবে 